ഹലോ മക്കളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സൊ ഇത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ കുറേ ടൈം ലാഭിക്കാം നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ഒരു തെറ്റ് വരാതെ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ചെക്കും ചെയ്യാം ഇത് ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാസിയോ നയൻ നയൻ വൺ എം എസ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് കേട്ടത് അത് പോരാതെ സി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഏത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നോൺ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ആൻഡ് കമൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ സമ്മതിച്ചു എന്ന് ആൻഡ് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടീസ് ഇട്ടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കാം ഏതാണ് നോൺ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ന് മനസ്സിലായാലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഇനി ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എക്സാമിന് ദിവസമാണ് എക്സാമിന് രാവിലെ കാൽക്കുലേറ്റർ തുറന്നു നോക്കും ഇല്ല നിങ്ങളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം സി ഞാൻ പേഴ്സണലി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സയൻറ്റിഫിക് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് ഏതാണ് എവിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ പ്രാക്ടീസ് 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 നിങ്ങളെ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്ററിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വേറെ ആരെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് എക്സാമിന് വേറെ ഏതോ മോഡൽ എടുത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സെയിം മോഡൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രിഗ്നോമെട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഏതിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം തെറ്റ് വരുത്താതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു കവർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ കവർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാം ആൻഡ് തുറക്കാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോ അത്യാവശ്യം വിലയുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കളയെ നിൽക്കരുത് ഇനി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ബേസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് സി ഇതിൽ ഒരു ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഓൺ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓൺ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ഓൺ നിൽക്കാൽ ഓൺ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഓഫിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എവിടെയാണ് ഓഫ് എന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ നിന്നായിരിക്കും സി നിങ്ങൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഷിഫ്റ്റും ആൽഫിങ്കി കാണാം ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റും ആൽഫിങ്കി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കോഡ് ഇരിക്കുന്ന മഞ്ഞ ബട്ടൺസ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ ബട്ടൻ്റെ മേലെ മഞ്ഞ ബട്ടൺസ് കാണാം അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബട്ടൺ നിൽക്കിയാൽ വരും അതുപോലെ ആൽഫ കാണുമല്ലോ ആൽഫ റെഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ ബട്ടൻ്റെ മേലെ ഉള്ള പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ബട്ടൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കുക ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കി ആൻഡ് മഞ്ഞ കളറിൽ എ സി ഉണ്ട് ഓൾ ക്ലിയറിൻ്റെ മേലെ ഓഫ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ് ആയി ഓഫ് ആക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ ഫാക്ടറിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ബേസിക്സിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൺ ആക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഓൺ ബട്ടൺ ഉണ്ടോ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റർ ഓൺ ബട്ടൺ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീയും ആൽഫ കീയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി കുറേ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് അതിന് മേലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കളറിൽ കുറേ ഫെയർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന് മേലെ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ കളറിൽ എക്സ് ക്യൂബ് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ നിൽക്കും ആൻഡ് ടൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടി അതേസമയം ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ എക്സ് ക്യൂബ് വേണം ആ മഞ്ഞ കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിന് മേലെയാണല്ലോ മഞ്ഞ എക്സ് ക്യൂബ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂബാണ് കിട്ടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കി സോറി ത്രീ നിൽക്കി ത്രീ ആണ് ആദ്യം നിൽക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്യൂബ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് കിട്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതേപോലെയാണ് ആൽഫ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കുറേ പിങ്ക് കളർ കാണാം നമുക്ക് കുറേ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങള
ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയോ റേഡിയോനോ കാണുന്നില്ല ഇവിടെയും കാണുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി മോഡിനൊക്കെ ഓക്കെ ചില കാൽക്കുലേറ്റർ രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തിൽ വരും നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ ലേറ്റായിട്ടായിരിക്കും വരാം മോഡ് 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 നോക്കി ഡിഗ്രി അല്ല റേഡിയൻ കാണാം ഇപ്പോൾ റേഡിയനെ അപ്പോൾ ആ ഡി മാറിയിട്ട് ആർ ഐ ഇനി നോക്കിയേ പൈ ഇവിടെ കാണാം പൈ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഓക്കെ ഞാൻ പൈ സൈൻ പൈ എത്രയാണ് മക്കളെ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കിയിട്ട് ഇത് നിൽക്കണം സൈൻ പൈ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി സൈൻ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സൈൻ നമുക്ക് പൈ ബൈ ടു വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കും കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് പൈ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ഡിവിഷൻ ടു ആൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് സൈൻ പൈ ബൈ ടു ഇസ് വൺ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ റേഡിയനിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടാൻ ഓക്കെ ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് റേഡിയനിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു ആൻസർ വരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് റേഡിയൻ ആണോ ഡിഗ്രി ആണോ നോക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറ്റണം എവിടെയാണ് പോവാം മോഡിൽ പോവാം മോഡിൽ പോവാം മോഡിൽ പോവാം മോഡിൽ പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി റേഡിയൻ മാറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിയിലാണ് ആൻസർ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബും ക്യൂബ് റൂട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പവറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകാം സിക്സിനൊക്ക എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ബട്ടണൊക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടി ക്ലിയർ നമുക്ക് സിക്സിൻ്റെ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാം സിക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയറിനൊക്കെ ക്യൂബ് കിട്ടി അപ്പം സിക്സ് ലേശ് ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതെല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയി ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സാധാരണ റൂട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം കണ്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് അല്ല റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ആദ്യം വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ട് ആദ്യം നിൽക്കി പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിൽക്കി അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി കറക്റ്റ് ആൻസർ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മാത്രമേ തരുള്ളൂ അക്കാര് നോട്ട് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് ഇടുക്കാൻ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കി ക്യൂബ് റൂട്ട് ആദ്യം നിൽക്കണം പിന്നെ എയ്റ്റ് നിൽക്കി അപ്പം തേർഡ് റൂട്ട് കിട്ടി അതാണ് തേർഡ് ഡിഗ്രീൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് കിട്ടി ഇതേ പോരാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പവർ എന്ത് പവർ നമ്മൾ ഏത് പവർ ഇതാണ് റേസ് ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു വൈ എന്നുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യം ടു റേസ് ടു ടെൻ അപ്പം ടുവിൻ്റെ പവർ ടെൻ അപ്പം എന്താണ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ ആ സംഭവം കിട്ടിയല്ലോ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് പവർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടുവിൻ്റെ ടെൻത്ത് പവറാണ് വൺ സീറോ ടു ഫോർ വൺ സീറോ ടു ഫോറിൻ്റെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഈ സാധനം ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കി ഇട് നിൽക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എത്രാമത്തെ പവർ കിട്ടും എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ടെൻത്ത് പവർ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെൻത്തിന് ആ പവർ നിൽക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കിയിട്ട് ഈ ടെൻത്ത് പവർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ആട്ടോ ഏത് നമ്പറാണ് വൺ സീറോ ടു ഫോറിൻ്റെ ടെൻത്ത് പവർ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ നിങ്ങളിത് അറിയാണ്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കും ഇത് നിൽക്കും നീ ഇങ്ങനെ സാർ എക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് പോവാം അതിങ്ങനെയല്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനക്കി ഇതിനക്ക് എന്ത് പവർ വയ്ക്കി ആൻഡ് എന്താണ് എട്ടിനക്കി അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പം എത്ര വന്ന പവർ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിളായ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷനിലെ ഫാക്ടോറിൽ ഇവിടെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കാണുന്നല്ലേ എക്സ് ഫാക്ടോറിൽ എക്സ് ഇൻവേഴ്സിന് മേലെ ഓരോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഓരോ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഫാക്ടോറിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് നിൽക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് നിൽക്കുന്നു എക്സ് റേസ് മൈനസ് വൺ സോ സെവൻ ട്വൻറ്റി കിട്ടി
ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ചിലവർ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വെറുതെ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പിന്നെ ടു ഡിവൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്യും തെറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ച മെത്തേഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ടെൻ ഫാക്ടോറിൽ ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഈ ആൻസറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഫാക്ടോറിൽ അത് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് എന്ന് അറിയെങ്കിൽ സിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്തു ഇനി ഈ ആൻസർ ഒന്നും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ടു ഫാക്ടോറിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ടു ഫാക്ടോറിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സെയിം ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ത്രീ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ മെത്തേഡ് വൺ വിത്ത് ബ്രാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് 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 ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റർ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് നീക്കിയിട്ട് എ സി നിൽക്കുന്നു ഓഫായി കാൽക്കുലേറ്റർ മൂടി വെക്കുന്നു എക്സാമ്പിളിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ മക്കളെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് തലേന്ന് ദിവസം കാണുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് കോമ്പിനേഷൻസ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രിയൽ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സയൻസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ ഇതിലൊരു ഡെസിമൽ ആൻസർ വരും അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സയൻസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന നമ്പർ എഴുതിയാൽ മിസ്സിന് മനസ്സിലാവും ടീച്ചർ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ വേറെ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു മാർക്ക് തരില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ നമ്പർ തരാം നമുക്ക് ആ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചാലേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഇയർ എക്സാം ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ